Annie's Kitchen and you are watching Annie's Kitchen with Annie. In the all prashum non veg nu parayna naan inu chalapa vegetarian ennu parayam. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വെജിറ്റേറിയൻ കാര്യം കൂടെ പരിഗണിക്കണം പിന്നെ ആലോചിക്കുന്ന ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ വരുന്ന ഗസ്റ്റും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരിക്കും എന്ന് അഫ്കോഴ്സ് വരുന്ന ഗസ്റ്റും വെജിറ്റേറിയൻ തന്നെയാണെന്നു അതുകൊണ്ടാണോ ഞാനിത് ഇപ്പം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും വെറൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എന്നാ പറയുന്നത് റെസിപ്പീസും ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷേ എന്നാലും ഒരു ക്വൈറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നാ ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്നാ പറയുക ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തിയാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പനീർ ബുർജി ഇൻ ക്രീമി സോസാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ പനി നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്നാ പറയുക പയ ബുർജി ചെയ്യാറില്ലേ എഗ് ബുർജി അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്നാ പറയുക പനീറിൽ ചെയ്യും പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസിൽ അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യാറില്ല സത്യം ചിക്കനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനി ടൂഫൂല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതൊരു ഡ്രൈ റെസിപ്പിയാണ് ബേസിക്കലി ബുർജി പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലർ മസാല ചേർത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാത്തവർ വെറും പെപ്പറും സോൾട്ടും ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല വെറൈറ്റി ആണെന്നു അത് ഏതാ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഡ്രൈ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പൂരിയുടെയോ ബട്ടൂരിയുടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഇച്ചിരി പ്രയാസമാണ് ഒരു ഡ്രൈ സാധനം അപ്പം ഇച്ചിരി ക്രീമി ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും റോട്ടി ആണെങ്കിലും പൂരി ആണെങ്കിലും ബട്ടൂരി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ എളുപ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഇച്ചിരി ക്രീമി ആക്കിയത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ റെസിപ്പീസിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ബുർജി ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ പനീർ ബുർജിക്കകത്ത് എന്നാക്ക വേണ്ടതെന്നുള്ള നോക്കാം വെറും പനീർ ബുർജി അല്ല പനീർ ബുർജി ഇൻ ക്രീമി സോസാണ് അപ്പം വേണ്ടിയ സാധനം നാച്ചുറൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എണ്ണ അതായത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സെക്കൻഡ് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വേണം ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി ഇച്ചിരി സവാള ജീരകം പച്ചമുളക് മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഗരം മസാല കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ അരച്ചെടുത്തേക്കുവാണ് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് പിന്നെ ഇച്ചിരി ക്യാപ്സിക്കം ടൊമാറ്റോ കസൂരി മേത്തി കുറച്ച് പനീറ് ക്രീമ് പിന്നെ ഇച്ചിരി മല്ലിയല ഇത്രയാ വേണ്ടിയെ ഇനി എന്നാന്ന് പറയുമോ ഒരു കാര്യം പനീർ ബുർജി ബേസിക്കലി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പനീർ നമ്മൾ എന്നാ പറയുക കുറച്ച് ക്രംപ്ൽ ചെയ്താൽ ഇടുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ പിച്ചി പറിച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഇടണം അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രീമി സോസായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അത് പിച്ച ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ടാക്കണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസായിട്ട് തന്നെ ഇടണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ യു ഫസ്റ്റ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാൻ കത്തിച്ചേച്ച് ഇതിനകത്ത് എന്നാ പറയാമോ നമ്മൾ ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ബട്ടറാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ റിച്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ബട്ടറും ക്രീമും എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു റിച്ച് ഫുഡാണ് അത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രീം ബേസിക്കലി ഒരു ഫാറ്റാണ് ബട്ടർ ഒരു ഫാറ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച് പിന്നെ ക്രീം ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഫാറ്റ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ പോവുക ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് നോക്കുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കരയെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഏതൊരു റെസിപ്പി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവർ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഫ്ലേവറിലേക്ക് കുറച്ച് ഹെൽത്തി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ട് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ അത് ഞാൻ പഠിച്ച് വെച്ച് പറഞ്ഞു തരാം അത് അത് ഒരു കാര്യം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റെസിപ്പി 
ഈ നാക്കോട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എപ്പോഴും ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിരുന്നാലും വെളുത്തുള്ളി കൂടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇഞ്ചി കൂടി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അത് കൊള്ളുകയല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ലതായി വരികയല്ല ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഈ സവാളയും കൂടെ ഒരു പകുതി ചേർത്ത് അന്നേച്ച ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ അതായത് നല്ല ക്രിസ്പി ബ്രൗൺ ആവണം ഉള്ളി നല്ലായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് അരച്ചെടുക്കണം പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിക്കാം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാൻ ഒക്കെയല്ല പിന്നെ ആന്നേൽ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ഉണ്ടേ ചൂടോടെ അരച്ചുള്ള അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അടുക്കളയിലും പണി ചെയ്യാൻ വയ്യ പിന്നെ തൂത്തു ഉടയ്ക്കാൻ വയ്യ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്നാ അടുക്കളയിൽ വന്നാൽ പണി വന്നാലും നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള അതിപ്പോൾ ഈ അടുക്കളയാലും ശരി എൻ്റെ അടുക്കളയാലും ശരി ഏത് അടുക്കളയാലും ശരി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഇരട്ടി പണിക്ക് പോകാതിരിക്കുക ചൂടോടെ അടിക്കണ്ട ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആറിയേച്ചും നമുക്കതൊന്ന് അടിച്ചാൽ മതി ഒരു ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ചൂടൊന്ന് ആറാനായിട്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി അതേ പാൻ തന്നെ കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് വെച്ച് ഇച്ചിരി ജീരകം അതിനകത്തോട്ട് ഇടുക അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതൊന്ന് എന്നാ പറയാ കടുക് പൊട്ടുന്ന കൂട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടി അയച്ച നമ്മൾ നേരത്തെ മൂപ്പിക്കാൻ എടുത്ത ആ ഉള്ളിയിൽ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചില്ലേ അതും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ഏതാതൊന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും പറയാനല്ലേ എന്നാൽ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കിട്ടും ഇത് ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് വഴറ്റണം വഴറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ആ പച്ച ചൊവ മാറിയേച്ച് ഉള്ളിയുടെ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ഇല്ലേ ആ ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്ന് മാറുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് വരേണ്ടത് മറ്റേ ഉള്ളി മൂപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഇതിനും കൂടി ഇനി ഉപ്പിട്ടാം ഇച്ചിരി ഇടാം അപ്പോൾ ഒന്നും ഇച്ചിരി വേഗമാവുമല്ലോ പക്ഷെ കറിയിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരുപാട് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് നോക്കി വെച്ച് വേണം പിന്നെ ആ ഗ്രേവിയിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കുക എരു നമ്മുടെ കണക്ക് കുറച്ച് മസാല ഈ ചേർത്ത പൊടിയല്ല ഒരു ഇച്ചിരി മൂക്കണം അതൊരു മൂക്കാൻ ഞാൻ ഒരു സിമ്മേലായിട്ടേക്കുന്നത് ഇത് മൂത്ത് കഴി ആ മൂത്ത് ആ ഒരു പച്ചച്ചോവ മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ അരച്ച് വെച്ചിരുന്നു ഐ മീൻ വറുത്തിട്ട് അരയ്ക്കാൻ വെച്ചിരുന്നില്ലേ അതൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് അരച്ചോണ്ടും കൂടെ വരാം ഇതിനെല്ലായിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് തന്നാൽ നന്മയും മേന്മയും നിറഞ്ഞ പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി അമൃത ടി വി ഭഗവാൻ ശ്രീമുരുകന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ കഥയുമായി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് പുണ്യപുരാണ പരമ്പര കുമാര സംഭവം ഹാസ്യരസക്കൂട്ടുകളുമായി അവരെത്തുന്നു ചിരിയുടെ തമ്പുരാക്കൻ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കോമഡിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി നെൽസൻ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ഉല്ലാസ് പന്തളം തമാശയുടെ ഗുണമാറ്റവുമായി ബിനു അടിമാലി അതെ ഒപ്പം അവതാരകയായി മിനി സ്ക്രീൻ രാജകുമാരി അശ്വതിയും കോമഡി രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായി പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കൂടിച്ചേരുന്ന കോമഡി ഷോ തമാശയുടെ പുതുപുത്തൻ മസാല കൂട്ടുമായി കോമഡി മസാല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നിർഭയരായ സ്ത്രീ മനസ്സുകൾ അവരുടെ നിർഭയമായ വാക്കുകൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വിഷയമാക്കി സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നേർക്കാഴ്ച ഞാനാണ് സ്ത്രീ പ്രമുഖ അതിഥികളോടൊപ്പം അവതാരകയായി പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം മുത്തുമണിയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഞാനാണ് സ്ത്രീ 
ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ മേജർ രവി അവതാരകനായി എത്തുന്ന ഉണരുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഉണരുന്ന കേരളം നന്മയും മേന്മയും നിറഞ്ഞ പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ അമൃത ടി വിക്കൊപ്പം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ട് തന്നെ എന്നെ പൊടിയൊക്കെ ഇച്ചിരി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരേ ചേർക്കാം ടൊമാറ്റോ പ്യൂർ ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് മേടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുഴുത്ത ടൊമാറ്റോ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതും കൂടെ ചേർത്തേച്ച് ഒരു കുറച്ച് സമയം നല്ലോണം ഒന്ന് എന്നാ പറയാ വേവണം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത എണ്ണ എല്ലാം ഇതിനകത്തൊന്ന് തെളിയണം ഇച്ചിരി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റിച്ച് ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വാ ഒരു സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ഓഫ് ബട്ടർ ഇടാം ഒരു സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇടാം ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമേ ഇപ്പം നമ്മൾ അത് ഇടുന്നില്ല കാര്യം എല്ലാവരും എന്നോട് പറയും ഞാൻ ഫാറ്റ് ഫുഡ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നാ ചെയ്യാനാ ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ക്യാപ്സിക്കും കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ ഇതൊന്നും വേവണ്ട അതിങ്ങനെ അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കിടക്കണം കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇത്രയും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ വെച്ച നമ്മുടെ പനീർ ഇല്ലേ നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയാ വെച്ചേക്കുന്നത് പനീർ ബുർജി ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് ഇടാം പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പനീർ ബുർജി ഇൻ ക്രീം ക്രീം ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് എന്താ പറയുക പൊടിച്ചിടണേ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്ക് വന്നതിൽ എന്നാ പറ്റുമെന്ന് പറയാം ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോവേ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് എന്നാ അത് കാണുകയും വേണം പനീറായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം കുറച്ചിനകത്ത് ഒഴിക്കുക നേരത്തെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു ശക്കലോ കൂടെ ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാന്നോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങാനും ഒരു ഇച്ചിരി വറ്റി വരുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി കൂടിയാൽ തന്നെ എടുക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇടണ്ട ഒരു ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഇട്ടേച്ച് ഇനി കുറച്ച് ക്രീമും കൂടെ വാങ്ങാൻ നേരം ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുവാന്നേൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ഒരുപാട് സ്പൈസി അല്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഡിഷാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിന്നറിന് അത് ഏറ്റവും നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്ധ്യ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ചൂട് ബട്ടൂരയും ഈ ചൂട് പനീറും ഒരു കട്ടൻ ചായയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഈ ടി വി ഒക്കെ കാണുവാൻ നേരം നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഇച്ചിരി ഉള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെക്കണേ അന്നേരം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ എഗ് ബുർജി അല്ലെങ്കിൽ പനീർ ബുർജി എന്ന് പറയുന്ന റെസിപ്പി ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു ഡ്രൈ റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുക ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇനി എന്നാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൂരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സമയം തരണം അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് പോയിട്ട് വന്ന വിത്ത് പ്രസൻറ്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ പനീർ ബുർജി കറിയും ബട്ടൂരി ആയിട്ട് തമാശയുടെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്ന ഹാസ്യോത്സവ ആഘോഷത്തിന് മേളക്കൊഴുപ്പുമായി അവരെത്തുന്നു കോമഡിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി നെൽസൺ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ഉല്ലാസ് പന്തള തമാശയുടെ കുടമാറ്റവുമായി ബിനു അടിമാലി അതെ ഒപ്പം അവതാരകയായി മിനി സ്ക്രീൻ രാജകുമാരി അശ്വതിയും കോമഡി രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായി പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കൂടിച്ചേരുന്ന കോമഡി ഷോ തമാശയുടെ പുതുപുത്തൻ മസാലക്കൂട്ടുമായി കോമഡി മസാല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക്
വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കറി റെഡിയാണ് ബട്ടൂര റെഡിയാണ് ബട്ടൂര എപ്പോഴും ചൂടോടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിങ്ങനെ പൂരി പോലെ പുളി നിൽക്കത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്നെ പറയാം ചപ്പാത്തി പോലെ ആയിപ്പോവും പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യാനല്ലേ നമുക്കത് ഹെൽപ്ലെസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി നിന്ന് വിളമ്പിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർത്താനം പറയാനും ശരിയാവുകയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് നേരത്തെ എല്ലാം കരുതി വെക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ബട്ടൂര എപ്പോഴും ചൂടോട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് പിന്നെ ഇത് കുറെ സ്പൈസി അല്ല ഒരു ഇച്ചിരി സെമി സ്പൈസി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ സ്പൈസി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പച്ചമുളകോ എന്നാലും ടു എ ലിമിറ്റ് അതിലപ്പുറം ഒന്നും നമുക്ക് സ്പൈസി ആക്കാൻ ഒക്കെയല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ മലയാളികളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ജോബി സ കുടുംബമാണ് ചേട്ട നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അതെന്നറിയാവോ എന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് എന്നാ അത്രയാന്നറിയാവോ അത് നമ്മുടെ ചേട്ടന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം എന്തായാലും ചേട്ടൻ്റെ ഫേസിൽ ഉണ്ട് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലേയും എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ജ്യൂറിയുടെ പരാമർശിച്ച ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ചേട്ടൻ അതിനകത്ത് അത് ഇത്രയും കാലം നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത ചേട്ടൻ ഇപ്രാവശ്യം ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ പരിഗണന തന്നെ അവർ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഏ ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് സത്യല്ലേ സത്യമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അതല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ ഞാനിതാ ഈ ബട്ടൂര് കണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വരികയാണ് കണ്ടോടെ ഇങ്ങനെയും വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഭാര്യ നല്ല കാര്യങ്ങളല്ലേ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ആണോ പക്ഷെ എന്നാലും എത്ര നല്ലത് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇപ്പൊ ഒരു ചായ ചായ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ചേരിയും പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഇലക്ക ഇറങ്ങി ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഇടാം ഇഞ്ചി ഇടാം ഇത്ര അല്ലേ ഉള്ളൂ വേറെ വല്ല വെള്ളവും വേണം വെള്ളവും വേണം ഇതപ്പുറം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇതൊന്നും അല്ല ചായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അല്പ സ്നേഹവും കൂടെ തരിക അവിടെയാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതില് ചേട്ടന്റെ സൈഡില്ല ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ സൈഡിൽ ആ ഉറപ്പല്ലേ ആ സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചേച്ചി ആ ചേട്ടന് ആയുസും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി നല്ല ആയുസെന്ന് പറയാം ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം തരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാല് അടുക്കള കാര്യമെല്ലാം അവളാണ് എനിക്കൊരു വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പോലും അറിയില്ല ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇടപെടാ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ മേഖലയാണ് ആ സ്ഥലം അല്ലെ അതിനകത്ത് ആരും കയറി ഭരിക്കാനൊന്നും വരരുത് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചാ പോലെ അത് ചിലപ്പോ മാറ്റുമ്പോ നമുക്ക് അരിശം വരികയല്ലേ ആ അത് ഞങ്ങളുടെ മേഖലയിലോട്ട് വരരുത് പിന്നെ അന്നേരം ചേച്ചി ചേട്ടൻ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവിയല് ചോറ് അവിയലും ചോറും നല്ല ഇഷ്ടമാണ് രസം രസം ആ അത് നല്ല കാര്യ കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ചേട്ടൻ നോൺ വെജിനോട് പ്രിയ ഒന്നുമില്ലേ നോൺ വെജ് അവിയലിലെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അവിയൽ വരുമെന്ന് പറയൂലേ പച്ചക്കറികളുടെ അവിയൽ അത് പച്ചക്കറിയോട് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഓ അത് ശരി മീനിനെ കാട്ടിൽ ഇറച്ചിയെ കാട്ടിലും ഒക്കെ പച്ചക്കറിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതില് എന്ത് അതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അവിയലാണ് ഫേവറേറ്റ് അവിയല് സാമ്പാറിനൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പച്ചക്കറിയിൽ ചേട്ടൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷ് ഏതാ പച്ചക്കറിയിൽ പച്ചയായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അതായത് മായമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അതാ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് അത് കിട്ടാനാണല്ലോ ഇച്ചിരി പ്രയാസം മായമില്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മുടെ ഇനി പറമ്പേലും ഒക്കെ വല്ലതും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലേ ഉള്ളൂ അതെ സത്യമാ പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞേച്ച് കഴിക്കാൻ ചേട്ടാ എന്താന്ന് അറിയാ ചേട്ടൻ ഒരു വലിയൊരു അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ പിന്നെ മാത്രല്ല അതിന്റെ ഒരു വിശേഷം കേൾക്കാൻ തന്നെ എന്തോരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാര്യം ചേട്ടൻ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പത്തേക്കും എല്ലാം അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പ
ഓരോന്നിനും ടൈമിങ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ അല്ലാതെ ആയിപ്പോ ആറിയ കഞ്ഞി ഇപ്പഴും കഞ്ഞി ആയി അതെ ചൂടോടെ ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ചൂടോടെ വേണം അതിന് മുമ്പ് പറയാം അപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതുപോലെ ആ ടൈമിങ്ങിന് ഓരോന്ന് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അതാണ് ഈ ഹാസ്യം ഏൽക്കുന്നത് തന്നെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് അതങ്ങ് ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മതി അതിനകത്ത് അഭിനയം വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ ശരിക്കും ജനം പറയുന്ന കോമഡി ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയം വേണം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അഭിനയം വേണമെന്നുള്ളതല്ല അഭിനയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കള്ളത്തരമാണ് സത്യം അത് അല്ലേ അഭിനയിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും ഒരുപാട് ലെജൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേർന്ന് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലെജൻഡായിട്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ അത്രയും ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാലല്ലേ ഒരു ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ പാടില്ല അത് ആ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പം അതിനെന്ത് നമ്മുടെ ഫേസിൽ വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമ്മളങ്ങ് കയറണം കറക്റ്റ് നമ്മള് ചെറുപ്പത്തില് കഞ്ഞിയും കറിയും വെച്ച് കളിക്കുന്ന കഥ കളിക്കുന്ന ആ കഥയാണ് ചോദിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഈ കളികളാണ് പിന്നെ എന്നിൽ കലയായിട്ട് വന്നത് എടുത്തു ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ തന്നല്ലോ നമ്മളെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കഥാപാത്രം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം മാറ്റി വെച്ച് വേറൊരു ഈ കളികളാണ് പിന്നെ കലയായിട്ട് വളർന്നത് ശരിക്കും നാടകം അങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നതാണ് എനിക്ക് നാടകം എന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ കിട്ടുമല്ലോ റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ മിമിക്സ് മിമിക്രിയിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിമിക്രിയിലും അത് തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ കിട്ടും ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ അല്ലാതെ ഒരു സിനിമ അഭിനേതാവെന്ന് ഉള്ള നിലയിൽ അധികം ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേഷം കിട്ടില്ല വല്ല പോഴിക്കല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കിട്ടുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇന്നൊരു ഇത് കിട്ടി ഇതാ അഭിനയിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ക്യാമറ ഇപ്പം ഇതുപോലെ അല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആറുമാസം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും അന്ന് ഞാൻ പുതുമുഖമാണ് മനസ്സിലല്ലേ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇഴുകി ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രൂ ഡെഡിക്കേഷൻ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സാങ്കേതികമായ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുണ്ട് അതെ അതെ അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാതെ പോകും പക്ഷെ ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്നാ എടുക്കും ബീങ് ആക്ടർ എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഞാന് കെ എസ് എഫില് പിന്നെ ഉള്ളൂർ ബ്രാഞ്ചിന്റെ മാനേജറാണ് അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ലോഡിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ വന്നു പോയപ്പോഴത്തേന് ആ പുള്ളിയോട് ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചേ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് സത്യം പറഞ്ഞ ആ സാമ്പത്തികം മൊത്തം ഇല്ലേ ചേച്ചി എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ള കാര്യമല്ലേ വീട്ടിൽ സാമ്പത്തികം മൊത്തം നോക്കുന്ന മിക്കതും ഗൃഹനാഥന്മാരാഥ അപ്പൊ അവർക്കൊരു ബാലൻസ് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ടെൻഷനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോണിന്റെ കാര്യവും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നമുക്ക് ഒരു ലോൺ തരാം ഞാൻ ഈ അടുക്കള ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് തന്നാൽ മതി പിന്നെ ലോണിന്റെ ജാമ്യമായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതെന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിക്കണം അവരുടെ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തരത്തോ ഇത് ഭദ്രമായി എന്നാ പറഞ്ഞാന്നറിയാവോ ഇത് എനിക്ക് മാത്രം എടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമുള്ള ഡയസ് അല്ല ഇത് എന്റെ പ്രേക്ഷകരും കൂടെ സമ്മതിച്ചു ഇല്ല ഞാൻ അപ്പൊ പ്രേക്ഷകരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു നോക്കും പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി കൊടുക്കണോ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കാര്യം വെച്ചാ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ചേട്ടൻ ഈ മാനേജർ ആയിട്ട് കെ എസ് എഫ് സിയിലിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാവരും ചേട്ടനെ കാണുമ്പോ
നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ ചേട്ടനെ ശരിക്കും കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്റർടൈനിങ് പേഴ്സൺ നമുക്കൊരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോഴും ഒക്കെ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമറോ അല്ലെ ഒരു കോമഡിയോ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ലോൺ ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് വന്നായിരിക്കും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ചേട്ടനാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ മാനേജർ വേറൊരു വ്യക്തി അപ്പൊ ചേട്ടനെ കാണുമ്പോണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അവരുടെ ഒരു കാണുമ്പോണ്ടാവുന്ന ഒരു വീണ്ടും ഞാൻ നോക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചിരിക്കും ആണ് പിന്നെ ആ ചിരിക്കും സമാധാനമായി പിന്നെ അവൻ അവർ അവർക്ക് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു വേദിയായിരിക്കും എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ തന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നൊരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് വന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് നോക്കും അവർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും പിന്നെ അവന് വലിയ കാര്യമായി ഒന്ന് വലിയ ഫ്രണ്ട്ലി ആവും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ വയസ്സായ സുകുമാർ സാറൊക്കെ എൻ്റെ വലിയ നമ്മൾ തമ്മിൽ വലിയ കമ്പനിയാണ് ഞാൻ ഗുരുതലീനായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ നർമ്മ കേരളിയുടെ ഹാസ്യ സാമ്രാട്ടും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുമായ ഗുരു സാർ തുല്യരായി കാണുന്ന സുകുമാർ സാർ പോലും നമ്മൾ വളരെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരാണ് പ്രായഭേദം എല്ലാവരും നമ്മുടെ അക്ഷാ നല്ലൊരു ഭാഗ്യച്ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുനാള് മോലെ ചേട്ടന് ഈ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോളേജ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമ്പസ് ലൈഫിൽ കുറെ കലകളിലൊക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോങ് ജേണി ആയിരിക്കും ലോങ് ജേണി ഫ്രം ഇവിടെ വരെ കരിയിലെയും മണ്ണാങ്കട്ടയും എന്ന് പറയുന്ന അവിടം വരെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് ജേണി ആണ് ആ ഒരു ജേണി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഷോർട്ട് വേർഡ്സ് മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലെ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ പിന്നെ കരിയില മഴ വരുമ്പോൾ മണ്ണാങ്കട്ട നിറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ കരിയില അതിൻ്റെ മൂടത്തിരിക്കും അതുപോലെ കാറ്റ് വരുമ്പോൾ കരിയില പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ മണ്ണാങ്കട്ട നിന്ന് എൻ്റെ ജീവിതവും ഏതാണ്ടതാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും 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 കൂട്ടുകാരാകുക ആദ്യം ഞാൻ ഒന്നും അറിയാതെ വരുന്നു ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൻ്റെ കമ്പനി ആകുന്നു അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടെ ക്ലാസ് മൊത്തമാകുന്നു പിന്നെ കോളേജ് മൊത്തമാകുന്നു കോളേജ് ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കലാപ്രതിഭയായി അപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എല്ലാ കോളേജുകളുമായിട്ടും നല്ല ബന്ധം മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പിന്നെ കൂട്ടുകാരുടെ ഒരു ശരവർഷം അതെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് പ്രശസ്തരായ തിരക്കഥാകൃത്ത് ജിയലാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോനിലാൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് നഷ്ട എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയവരിലാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പെരുകി 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 വരികയാണ് കൂട്ടുകാർ ആ കൂട്ടുകാരാണ് എൻ്റെ ശക്തി ബലം ഇപ്പം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ ഈ സ്റ്റേജസിലൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസിന് പോകുമ്പോൾ ചേട്ടനും ഉണ്ട് ഒരു സ്കൂട്ടി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടിയായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു അടുത്ത ബന്ധം വന്നു ചേട്ടന് ചില ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഈ സണ്ണിൽ ചിലപ്പോൾ പോകുന്നു എല്ലാം നോക്കിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സീറ്റിലൂടെ ഒക്കെ നല്ല ഫാസ്റ്റിൽ എടുത്തോണ്ട് പോകും എനിക്കൊരു വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വേനും ഞാൻ ഓടിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് പ്രശ്നമില്ല അത് ഞാനൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യം ചിലരും പറഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ കഴിയില്ല എന്നൊന്ന് രണ്ട് പേര് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു വാശിയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് തന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്കത് ഓടിക്കണമല്ലോ ജീവിതത്തിലെല്ലാം അതിജീവനമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറ്റുന്നതല്ല എൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സിനെയൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി എടുക്കാം അതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓടിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഈ മിമിക്രിയിലേക്ക് വന്നത് ആ ഒരു ഒരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചേട്ടൻ എപ്പോഴാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അതെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞതാണല്ലോ കാരണം എല്ലാം സന്തോഷം എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കും ഈ നിമിഷം നമ്മൾ സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് നമ്മൾ ദുഃഖപ്പെടേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അയ്യോ എനിക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയത് ചാ എനക്ക് അങ്ങനെ ഇതൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അയ്യോ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുമുണ്ടോ ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ എന്തിനാ ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചത് നല്ല നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ 
പിന്നെ ഞങ്ങൾ യൂത്ത് ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നപ്പോൾ പത്മനാഭൻ തമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു തമ്പി മോണാക്ട് മെമിക്രി കീർത്തി എനിക്ക് മോണാക്ടിനെ കിട്ടി പിന്നെ ജോസഫ് വിൽസൺ ജോസഫ് വിൽസൺ എന്ന് മിമിക്രിയുടെ ഒരു ഉസ്താദാണ് പിന്നെ മോലി നാരായണൻ കുട്ടി അങ്ങനെ കുറേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വാമനപുരം മണിയെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ചേച്ചി വീട്ടിലെ വിശേഷമൊക്കെ പറയൂ ചേട്ടൻ മിമിക്രിക്കും ഐ മീൻ സിനിമയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ചേച്ചി എന്തൊക്കെ ഹോബീസ് അതോ വീട്ടിലിങ്ങനെ പാചകം മക്കളുടെ കാര്യം മാത്രം ഒക്കെ നോക്കുന്നുള്ളൂ വീട്ടിൽ പാചകവും മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും പിന്നെ ഞാനൊരു ആർ ഡി അക്കൗണ്ട് ഏജന്റ് ആണ് അപ്പം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് വന്ന് എല്ലാരും ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് നല്ലൊരു പണിയല്ലേ ചേച്ചി ശരിക്കും ടെൻഷൻ പിടിച്ച ഒരു പണിയാ എല്ലാവരുടെയും കാശ് പിരിച്ചേച്ചേ നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തോടു കൂടി കൊണ്ട് അടയ്ക്കണം നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് പേരിലല്ലേ നമ്മളെ തരുന്നേ അത് എത്ര നാളായി ചേച്ചി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ മോനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ടു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ മോനിങ്ങനെ മോ രണ്ട് മക്കളായതിനു ശേഷം പിന്നെ വളരെ കുറച്ചിട്ട് എല്ലാ അമ്മമാരും അങ്ങനെ മക്കളായി കഴിയുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്തം പോവാൻ നേരം കിട്ടുകയല്ല നിർത്തി വെച്ചോ നിർത്തി വെച്ചില്ല ഇപ്പോഴും അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കുറച്ചടഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര ക്യാഷല്ല പിന്നെ ചേട്ടാ ഫിലിമിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കലാപ്രതിഭയായപ്പോ സാക്ഷാൽ ബാലചന്ദ്രമേനൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു അച്ചുവേട്ടൻ്റെ വീട് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു അഭിനയിപ്പിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഫോണില്ലേ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കേൾക്കാൻ വയ്യ നമ്മൾ ജോബി ജോബി ജോബിയോ ആ ആനയുടെ ഫാദർ ആണോ അതോ അച്ചുവേട്ടൻ്റെ ജോബിയാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിമില് എന്നാലും ശരത്തിലും ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഓഡിയൻസിനെക്കുറിച്ചൊന്നും <laughs> എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആണ് എപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതിന്റെ മുമ്പൊരുപാടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പൊരുപാടുണ്ടായിരുന്നു ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോ എനിക്കൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ അത് എന്താണെന്ന് അത് കേൾവിക്കാരുടെ ഒരു ഇതനുസരിച്ചാണ് ഓഡിയൻസിന്റെ റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അല്ലെ നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനുള്ള ആവേശം കൂടും കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഡള്ളാവും നമ്മൾ എത്ര ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും നടക്കുകയല്ല അല്ലെ ഓ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടോ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്കയ്യോ മതിയാവുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള മതിയാകുന്നില്ല നിർത്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് അത് ഇപ്പൊ പറയണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല പ്രോഗ്രാം നല്ല ഹിറ്റാകുന്നു ഹിറ്റായിരുന്നു ഒരു ഒരു പിന്നെ എന്താണ് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കരച്ചിൽ അഭിന്ന വരുന്നു ഒരു വയസ്സായ അമ്മമ്മ ചിരിശിരിച്ചങ്ങ് മരിച്ചു പോയി നന്മയും മേന്മയും നിറഞ്ഞ പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കി അമൃത ടി വി ഭഗവാൻ ശ്രീമുരുകന്റെ ഭക്തി നിർഭരമായ കഥയുമായി തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് പുണ്യപുരാണ പരമ്പര കുമാര സംഭവം ഹാസ്യരസക്കൂട്ടുകളുമായി അവരെത്തുന്നു ചിരിയുടെ തമ്പുരാക്കൻ തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കോമഡിയുടെ കമ്പക്കെട്ടുമായി നെൽസൻ ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി ഉല്ലാസ് പന്തളം തമാശയുടെ ഗുണമാറ്റവുമായി ബിനു അടിമാലി അതെ ഒപ്പം അവതാരകയായി മിനി സ്ക്രീൻ രാജകുമാരി അശ്വതിയും കോമഡി രാജാക്കന്മാരോടൊപ്പം മിനി സ്ക്രീനിൽ ആദ്യമായി പ്രേക്ഷക പങ്കാളിത്തവും കൂടിച്ചേരുന്ന കോമഡി ഷോ തമാശയുടെ പുതുപുത്തൻ മസാല കൂട്ടുമായി കോമഡി മസാല തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് നിർഭയരായ സ്ത്രീ മനസ്സുകൾ 
അവരുടെ നിർഭയമായ വാക്കുകൾ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാരങ്ങളും വിഷയമാക്കി സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ നേർക്കാഴ്ച ഞാനാണ് സ്ത്രീ പ്രമുഖ അതിഥികളോടൊപ്പം അവതാരകയായി പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം മുത്തുമണിയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഞാനാണ് സ്ത്രീ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് വിവിധ മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ മേജർ രവി അവതാരകനായി എത്തുന്ന ഉണരുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ഉണരുന്ന കേരളം നന്മയും മേന്മയും നിറഞ്ഞ പുത്തൻ കാഴ്ചകൾ അമൃത ടി വിക്കൊപ്പം ഈ സ്റ്റേജ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവരും ചിരിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വരില്ലേ അത് നിത്യേന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ എന്തോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിരിക്കാൻ ഒരു ദിവസം ഏത് നേരവും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീണ് കിട്ടും നല്ല നല്ല ഒരു മരണത്തിൽ പോലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിരിക്കാനുണ്ടാവും നേരത്തെ ഈ മരണം ഇതല്ല ഒരാൾ ഈ പനിയെ വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒരു കൊച്ചു പറയാൻ പയ്യൻ വന്നോക്കിട്ട് മൂക്കിന് ബബിൾ കം വെച്ചിരിക്കുകയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിരിക്കില്ലേ എല്ലാ സമസ്ത മേഖലകളിലും ചിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും അത് കണ്ടെത്തുക ശരിക്കും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ നമ്മൾ ഈ കോമഡി ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് നന്നാവണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ കോമ കോമഡി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു തീം ഒരു കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്കിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്കിറ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവണം ആ ഫ്രെയിം അതിൻ്റെ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് വേണം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഞങ്ങൾ നർമ്മ കേരളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുണ്ട് ഈ സുമാർ സാറിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ തോമസ് മേത്തയോ അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് അദ്ദേഹം കഥ എഴുതുകയും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യും കഥ എഴുതുന്നതല്ല തട്ടിക്കൊട്ട് ഇതാണ് ഇതൊരു ഞങ്ങൾ ത്രെഡ് കിട്ടും ആ ത്രെഡിനെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര രസമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഒരു ഞാനൊരു വയസ്സായ ആൾ വയസ്സായാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കൈനീട്ടം കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാം പല നാട്ടിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊച്ചുമക്കളും ചെറുമക്കളും എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം രണ്ട് പേർക്ക് കൊടുത്തു കൊടുത്തോടെ മരുമകൾ വന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ മരുമകൾ കൊടുക്കുക ആ ഇനി ഞാൻ കൊടുത്തോളാം മാറിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ കൊടുക്കുകയും അപ്പോൾ അവർ മറ്റൊരു വാങ്ങിക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻ്റെ നിന്നാണ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്താണ് സംഭവം എന്നൊന്നും മനസ്സിലായോ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല അപ്പൂപ്പൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ കാരണം ആ കാരണം അവർ തരുന്നെങ്കിലേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തരുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അയച്ചു തന്നാൽ മതി അവർ തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഇപ്പൊ സമകാലികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില കഥകളുടെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റേതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങളൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഒന്നും കളിയാക്കി അങ്ങനെ എടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും കാര്യ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും നമ്മള് പിന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുത്തും ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ അതാണ് അതിന്റെ ത്രെഡ് സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കരുത് 
കൂടുതലൊന്നും പറയരുത് എന്നെ കുറച്ച് നേരം ആലോചിക്കാൻ വിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് പാടില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ചേച്ചി പിള്ളേരെ ഒക്കെ ഓട്ടിക്കുമായിരിക്കും അന്നേരം ആയിരിക്കും പിള്ളേർ അലക്കുന്നത് എന്നേലും കാര്യം ചോദിച്ചൊരു പത്ത് പ്രാവശ്യം വരും സത്യമല്ലേ ഇവിടെ പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടുമ്പോ ഞാൻ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കില്ല ഞാൻ അടിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളൊന്ന് പാടിച്ചു നോക്കട്ടെ നേരാ ചേച്ചി പാടുതല്ലേ ചേച്ചി പാടുതല്ലേ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്നത്തിന് ചേട്ടനെ നോക്കുന്നേ മണ്ണാക്കട്ടെ അതിലെ പാട്ട് പാടും ചിത്ര ചേച്ചി പാടിയ നല്ലൊരു പാട്ടാണ് ചേച്ചി പാടും ഞങ്ങൾ കേൾക്കട്ടെ നല്ല കാര്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണേ അന്നറിയാവോ നമുക്ക് അതൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് വേഗം അങ്ങ് പഠിക്കും ഇല്ലേ സത്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് അതിനോടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും അതിന് ചേച്ചി ഒരു ഒരു വൺ അവർ ക്ലാസ്സിന് ഇനി എന്തായാലും മുടക്കാതെ പോകും എന്താ ചേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇഷ്ട ചേച്ചി പോണേ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കാശ് അടച്ചിട്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയച്ചാ മതി അപ്പൊ ചേട്ടൻ വിചാരിക്കും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയതാന്ന് എന്നിട്ട് ചേച്ചി പാട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരും ശരിക്കും ഞാൻ ഇനി ആഹാരം വിളാൻ പറ്റെ കൊറേ നേരമില്ല ചോ വർത്താനം പറയുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെ ദിവസാനം കയ്പാണെങ്കിലോ ചില കഴിക്കുമ്പോ ചേച്ചി ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന പല ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പാഴിച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നത് അവിയലോ സാമ്പാറോ 
ചേട്ടൻ മുന്ന കാലം മുതലേ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ ഈ ഇടയിലാണോ വെജ് ആയത് വെജല്ല ഞാനല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് മീനാന്ന് മീനിനോട് അത്ര താല്പര്യമില്ല ഞാൻ ചിക്കനൊക്കെ കറി ചിക്കൻ അതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ബീഫൊക്കെ അതെല്ലാം കഴിക്കാം ഓക്കെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചേച്ചി മുത്തിയാളിപ്പം ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഇയർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പതിനേഴ് വയസ്സായി സംസാരിക്കത്തൊന്നുമില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെയാണല്ല ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് അത് തന്നെ ഇവൾക്ക് ഫുൾ ടൈം നോക്കാനുള്ളൊരു അപ്പം അത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൂടെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇത് കൂടെ എടുത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ഇതായിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് എത്രയായാലും നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ നമുക്ക് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമം വരും നമ്മൾ മാത്രമേ ആശ്രയുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ചേച്ചി നമ്മുടെ കർമ്മം നല്ലതല്ലേ ഭഗവാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം മാറ്റി തരും ആ ഒരു ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ രോഗമല്ല ഇത് മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സും ഒരുപാട് ഇത് കമ്പോൾ അവർക്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഇത് നമ്മുടെ അത് എനിക്ക് ഇതിന് ഈ ഇതിൽ തന്നെ എനിക്ക് സമൂഹത്തോടും പറയാനുണ്ട് കാരണം സമൂഹം അത് ഉൾക്കൊള്ളണം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പോലെ കാരണം ഇത് ഇത് രോഗമല്ലെന്നും ഇത് അവരെ കാണുമ്പോൾ അതുപോലെ ഇത് ഇത് ചെയ്യണമെന്നും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ചിലർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നല്ല അടി കൊടുത്തിരുന്നാലും പറയും മനസ്സിലായി ഈ പക്ഷെ അവർക്കറിയില്ലല്ലോ അവർക്കിതൊരു ഒരു ഒരു വേറെ തരത്തിലാണ് അവർ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പിന്നെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ മലയാളികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് മനസ്സിലാക്കാനാ അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു മനുഷ്യർ പോലും ആരോടും മലയാളികൾ എന്നല്ല ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളോടും അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു മിറക്കൾ പോലെ തന്നെ ചേച്ചി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുഞ്ഞു എത്രയും വേഗം എണീറ്റ് നടന്ന വെച്ച അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് ബഹളം വെച്ച് നടക്കട്ടെ ഞാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് പോവാം തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ വലിയ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയേച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോൻ എണീറ്റ് വന്ന അച്ഛ അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനോട് പറയണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും അതേപോലെ എന്തായാലും മറക്കൽ സംഭവിക്കും ഞാനും എന്റെ പ്രേക്ഷകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ഉറപ്പായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അട്രാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് ചേഞ്ച് പറയണേ ഞങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇന്നോട്ട് ഓർക്കും കുഞ്ഞിനെ പറ്റി ഉറപ്പായിട്ടും ചേട്ടൻ കഴിക്കും ഞാൻ വർത്താനം പറയുന്നില്ല എന്റെ നാട്ടുകാർ എന്നെ വഴക്ക് പറയും വർത്താനം പറയും കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയും ആദ്യകാലങ്ങളില് ഗുഹയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യര് ആന വരുന്നു ആന വരട്ടി ഓടിക്കുന്നു ആന വരികയാണെന്ന് ഇവർക്ക് പറയാൻ അറിയില്ലായിരിക്കും ഒരുങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഓ എന്നിട്ട് ആനയുടെ സൗണ്ടും കിടക്കും ഈ ആ ശബ്ദം കാണിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ ആയിരിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കാരണം അതുപോലെ അനുകരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് പിന്നെ അല്ലേ ഭാഷകൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആ ഭാഷകൾ കൊണ്ട് അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും തുടക്കമെല്ലാം അപ്പൊ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇത് ഇപ്പം മിമിക്രി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വന്നിട്ട് കുറെ നാളായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഉണ്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ മിമിക്രി ഇല്ല അന്ന് ഹാസ്യ കലാപ്രകടനം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു മിമിക്രി തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് കലാഭവൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അതിന് മുമ്പ് പിന്നെ ഒരു കൊതുക് നാണപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന നടനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബോംബെയില് ബോംബെയിൽ ഇതുവരെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ശിവരാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയിൽ കോട്ട കോഴിക്കോട് കാരണം കാല് സുഖമില്ലാത്ത എനിക്ക് അറിയാം അറിയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചീപ്പ് വെച്ച് ചീപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചീപ്പും എന്താണ് മറ്റേ ഒരു കടലാസും വെച്ച് പാട്ട് പാടുകയും സ്നേഹ ചെറിയ ചെറിയ അതുപോലെ നുറുങ്ങൾ കാണിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ച് അത് അത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശം വേറെയും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയപ്പെടാത്ത പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാം 
ഈ കുഞ്ഞുനാള് ചെയ്ത ഈ മീൻ ഈ ക്യാമ്പസ് ലൈഫിൽ അതായത് കുഞ്ഞ് സ്കൂൾ ലൈഫ് അല്ല കോളേജ് ലൈഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും എന്താ പറയാ കോമഡി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതില് ബെസ്റ്റ് കൊമേഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു കലാപ്രതിഭ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്ലോ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് കാണിച്ചത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യൂ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു അപ്പൂപ്പൻ അയാളുടെ റോഡ് ഒരു മെമ്പറാണ് പഴയ മെമ്പർ അയാളുടെ റോഡ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തൊന്ന് പേരുടെ ഒപ്പിട്ട ഒരു മെമ്മോറണ്ടവും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് പോകാൻ നോക്കുകയാണ് പറ്റുന്നില്ല ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുവരെ ഓടും തിരിച്ചു തിരിച്ചോടും അതായത് കൈ വേണം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല റോഡ് ക്രോസിങ് ആണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഇത് അയ്യോ ആ ആ അങ്ങ് പോയി അതും പോയി അങ്ങനെ കിടന്ന് സൈക്കിൾ സൈക്കിളിൻ്റെ പോകുന്നതും ഈ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ചേട്ടൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ചേട്ടൻ ശരിക്കും കീൻ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ഭാഗമാണല്ലോ നമ്മൾ എവിടെ പോകണമെങ്കിലും യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ല അല്ല ഗ്രാജുവലി മണിയെ കലാഭവൻ മണിയല്ലേ മണിച്ചേട്ടൻ അയ്യോ അദ്ദേഹം അന്തപ്പെട്ടു നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന നമ്മുടെ സാധാരണ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ഇവിടെ അല്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലാണ് ജനിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പ്രതിഭയാകുമായിരുന്നു ഒരു സിനിമ നടനോ അതിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിയല്ലാതെ വേറെന്തൊക്കെയോ ആകുമായിരുന്നു അന്ന് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരുപാട് 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 കഴിവ് ശരിക്കും നമുക്ക് അദ്ദേഹം പോയാലും വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ അവാർഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പുതിയ ഏതാ ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത് മെന്നങ്ങളിലെ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഇനി വരണം വരണം ചെയ്യണം അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഒരു സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ചേട്ടൻ ചെയ്തു കോമഡി മാത്രല്ല സീരിയസും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ പിന്നെ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ രൂപത്തിന് എനിക്ക് പരിമിതി എൻ്റെ പരിമിതി എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഇത് വെച്ച് തരാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 കഥയുണ്ടാവണം കഥയ്ക്ക് ചേർന്ന് എല്ലാം രൂപപ്പെട്ട് വരണം ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നതാണല്ലോ എല്ലാം രൂപപ്പെട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ശരിക്കും ഒരു ഒത്തിരിയും പേരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചെന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസോ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം അല്ല നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ലൈനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഗ്യാങ് ഉണ്ടാവുക കണ്ണോട് കണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന മറ്റത് ഇങ്ങനെയല്ലേ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന താഴ്ന്നു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരള എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഓൾ ഇന്ത്യ എന്ന് കളക്ട് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തി ഇത്ര ദിവസം നിർത്തിയാണ് ആ ഷൂട്ട് നടന്നത് ഓക്കെ അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതിനകത്ത് ബാക്കിയെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ജോബി ചേട്ടനെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ആ പടത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരില്ലേ സിപ്പി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഫ്രെയിം ടു ഫ്രെയിം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ച് കാണുന്നു എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ വേറൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതുപോലെയോ വേറൊരു നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകം ലോകം നമ്മുടേതായ ലോകം ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ നമുക്കും ഉണ്ട് ഒരു ലോകം എന്നുള്ളത് സത്യം എന്തായാലും ചേട്ടൻ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടെ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ഇപ്പല്ല സമയം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മാറുമായിരിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് പോലെ തന്നെ ഈ
ആയുസും ആരോഗ്യവും ദൈവം കൊടുക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ അസുഖങ്ങളും മാറിയിട്ട് മെടുക്കാനായിട്ട് വരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ചേച്ചി ഉറപ്പ ഒരു ഫുൾ പിന്തുണ ഞങ്ങളുടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ടുള്ളത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ചേച്ചി ജൂപിച്ചേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് അതായത് വലിയ അവാർഡൊക്കെ മേടിച്ച് ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ചർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് ഇത്രയും വർത്താനം പറയാൻ പറ്റി ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ അതായത് ജോബിച്ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സ് പോലെ തന്നെ വളരെ ബ്രോഡ് മൈൻഡഡ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം ചിൽഡ്രൻ